Yo guys, welcome back to another vlog. So this is the day actually na very excited ako kasi dumating na yung favorite um, mod na gagawin ko sa kotse ko. Pero bago natin nilagay, eh papakita ko muna sa inyo yung specs and bakit siya yung pinili ko. And also, magbibigay na rin ako ng konting guide para sa mga newbies regarding sa uh, wheels and tires. Okay, so papakita ko na sa inyo and then tuloy na tayo kung paano. Okay? Okay guys, so yun nga no uh, Sobrang excited ko nang pakita sa inyo itong bago kong mod um, For sure kayo, nahulaan nyo na din kung ano yun So ito na nga siya, papakita ko na Yep So dumating na nga yung Max na in-order ko um, Actually, ano sila eh Seventeens uh, uh, BBS CXR So start na natin kung ano specs niya para kahit pa paano may idea kayo kung paano ko siya ilalagay. Okay? Sige, lalapit ko lang yung camera para mas makita nyo mayas. Alright? Yo! Okay guys, so eto na nga pala yung up close view ng uh, mags na nabili ko. So, ang size niya is 17 uh, by 7 ang lapad and then offset 38. Okay, so yun yung mga usual numbers na kailangan nyo malaman in regarding sa size ng rim nyo. So, also, the bolt pattern, 4 holes, PCD 100-114. Kailangan nyo rin malaman yan kasi para malaman nyo kung pwede siyang i-mount sa kotse nyo or hindi. So, bakit ko ito napili? And, uh, bakit hindi 15, 16, or other sizes, bakit 17? Uh, opinion ko lang to ah. Pero actually kasi, para sa akin kasi, mas magandang tignan ng 17. More on looks and aesthetic siya. Okay? Kasi hindi naman ako nakikipag uh, race or drift or kahit anong performance na na competition sa kotse. Gusto ko lang siya magmukhang maganda. And uh, actually meron nga akong bagong concept na ginagawa sa kotse ngayon is uh, Euro concept or Euro inspired concept na pag-uusapan natin sa ibang video ko naman. Okay? So, eto na siya. Uh, hyper silver color. Okay, para siyang OEM color, parang sa stock. Pamaya, papakita ko yun. And then, red center cap. Ay, pinili ko kasi meron siyang option na black. And then, yun nga, 17. So, guys, nandito naman tayo ngayon sa stock kong uh, mags na nasa, na nakamount pa rin ngayon sa kotse ko. So, ang current specs nito is 15. 15 inches lang to. And then, ang lapad nito is, alam ko is 5.5. And then, yung offset niya is, um, kung di ako nagkakamali, 35 to eh, itong stock ng Vios E. Okay? So, ang, eto na yung kailangan yung malaman regarding sa tires. So, meron siyang tatlong numbers din na important na kailangan yung malaman. 1, 2, 3. Diyan, lapit ko kayo. Eto. Yan. So, ang current ko is 18560R15. So, yan na muning kailangan yung malaman kasi most of the time yan kasi yung importante. Okay, so ano ba yan? 185. 185, yan yung in millimeters yan. Ha? Millimeters, meaning from sidewall to sidewall, yung lapad niya is 185 millimeters. And then, yung the next number is 60. So, 60, where the second number means, like example dito, 60% or 60% yung lapad ng tire. Yun yung taas ng sidewall. So, quick recap, 185 yung lapad, 60 yung taas ng sidewall, and then, R15 is yung uh, circumference niya kung kakasya nga ba yung mags mo o hindi. So, paano ba to? The, the higher the number dito, lalong lumalapad yung tire. So, the higher the number din ito, tumataas din yung tire. So, usually, maraming klaseng variations or mga klase ng tire na nilalagay ng mga car guys or car people. 
Kasi meron gusto na naka-stretch, may gusto na naka-low profile lang, meaning sobrang nipis lang ng tire nila. And meron din na gusto nilang naka-stretch, kaya hindi nila masyadong nilalapad. Depende yan sa gusto, ng, gusto nyo maging itsura sa mga coach nyo. So, papakita ko sa inyo yung comparison ng laki ng nabili kong rims side by side sa stock ko ngayon. Yon, so ito na pala yung side by side comparison ng aftermarket kong nabiling rims and also ng mga stock rims ko. So halos magkakulay lang sila hyper silver kasi mas pinili ko yan kasi gusto kong makuha yung OEM look pa rin pero naka 17 sa ko. So sa laki pala makikita niyo na oh, halos sing laki na ng rim ko yung Magsent tires agad. Yon guys no, so eto na nga yung mga extras na binili ko para sa pagpalit ko ng mga wheels and tires ko so bumili ako ng extra lug nuts or new lug nuts rather kasi yung sa bago ko pala is tapered meaning medyo ang tawag dito diagonal yung pagpasok nya unlike kasi sa stock is washer type sila kaya flat yung pagpasok so hindi papasok yung stock lug nuts dito And then bumili na rin ako ng extra or new stainless steel tire valves Para maganda na rin yung itsura nya So usually yan lang naman kailangan yung bilhin Kung papalit kayo ng uh, wheels and tires Especially kung magpapalit kayo ng bigger size na rim Okay Para makompleto nyo siya. So Sa next vlog ko Makikita nyo kung paano ko na sila pa-install Okay guys so I hope Kahit pa paano Nagkaroon kayo ng idea kung ano yung mga kailangan bilhin or kailangan malaman on regards sa pagpapapalit ng wheels and tires. Yo guys, so thank you for watching uh, my short vlog. Um, gusto ko lang kasi talagang pakita yung mga new mags ko. Okay. So stay tuned sa next videos ko sa pagpapalagi ko na sila pag bibili na ako ng tires para sa kanila. And... Uh, I hope may nalaman kayo on regarding sa mga basic numbers and sizes sa pag nagbabalak kayo magpalit ng magsend tires sa kotse nyo. And um, so ayan, aalis muna ako. Papa, linis ko na muna ang kotse. Okay, so I hope may nag-enjoy kayo kahit pa paano. And um, don't forget, okay, to like and uh, subscribe para sa more videos like this. And uh, huwag niyong kakalimutan, full send or no send. Hey guys, uh, dito na naman ako. Sorry, nakalimutan ko palang sabihin sa inyo kanina Actually, dapat sasabihin ko talaga kanina Kaso nakalimutan ko eh So, explain ko lang Anong nangyari sa Vlog ko about sa Vios So actually, ang nangyari dyan um, Way back last year, November Nag-start na akong nag Vlog about dito eh Kung napanood nyo yung first vlog ko Yung um, Yung matte black cover Yun yun yung first vlog ko about sa car ko na to pero ang nangyari kasi na busy sa work and di, wala masyadong time kaya hindi ko natuloy yung pag vlog pero now, natutuloy ko na siya so magkakaroon na tayo ng update sa video so update ko lang yung pinaka latest na nangyari na hindi ko na vlog about dito sa kotse ko so ang nangyari is from uh, sporty to uh, sporty or racing concept is nag shift ako to Euro inspired concept or yung Euro look okay? EUDM eh kasi na, -influ uh, na influence ako ng uh, kaibigan ko noong nagkasabay kami sa car wash sabi niya bro ba di mo try yung Euro uh, concept and then I've done my research then okay so uh, na research ko nga kung ano yung mga Euro concept and uh, napansin ko rin kasi halos dito lahat sa amin yung mga kotse usually nasa nasa racing and uh, sporty concept sila so sabi ko parang mas maganda na itong Euro concept kasi uh, hindi siya ganun ka common dito sa amin and then very uh, ex, um, 
sophisticated or expensive looking yung kotse man sa dun so hindi ko naman sinabing hindi expensive yung mga kotse nung sa sporty pero parang napaka sophisticated tignan nung mga euro concept na kotse so yun 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 nangyari kaya tinanggal ko lahat ng matte black cover tinanggal ko lahat ng mga sporty accessories na nilagay ko noon and then ngayon meron na akong mga pakunti konting nalalagay actually nalagyan ko na ng nalagyan ko na na sila ng like yung mga badges yung mga yung crow uh, yung black na handle cover is napalitan ko na ng chrome so yun uh, papakita ko naman lahat ng mga nagawa ko before before pa ako nag continue mag vlog para naman updated kayo so yun nga kanina nalagay ko na yung uh, na shoot ko na yung for the uh, euro inspired mag yung 17s ko I hope Maganda kayo sa nabili ko And uh, moving forward Marami pa akong mga accessories and mods Na nakaline up para sa Vios Na iba vlog ko rin para makita nyo din Kung anong mga ginagawa ko So I hope guys mag enjoy kayo sa bagong series na to Yung sa Vios ko naman uh, About Euro uh, Euro concept or Euro inspired And uh, Salamat guys And again ha, don't forget to subscribe Peace out